பக்திக்கு நிகர் வேறு எதுவுமே கிடையாது பக்தி இருந்தால் இறைவனின் திருவடியை நம்ம அடைந்து விடலாம் பக்திங்கிறது வேறு மாதிரி பண்பாடுங்கிறது மர மாதிரி பக்தி நன்றாக ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் பண்பாடு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் வேறு நல்லா மண்ணில் ஊன்றி இருந்து வலிமையாக இருந்தால் மரம் நன்றாக இருக்கும் அந்த இலைகளையும் கிளைகளையும் அந்த பூக்களையும் காய்களையும் கனிகளையும் தாங்கி கொண்டிருப்பது வேறு தானே நம்ம மூத்தோர்கள் மாதிரி நம்ம குடும்பத்தை தாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ வேறு நல்லா இருக்கணும் அந்த பண்பாடு தானாகவே வரும் இல்லையா துணி வெளுக்க மண் உண்டு தோல் வெளுக்க சாம்பல் உண்டு மனம் வெளுக்க வழி உண்டா உண்டு பக்தி இருந்தா மனதை வெளுத்து விடலாம் அதனால தான் சொன்னாங்க காஞ்சி பெரியவர் இந்த உலகமே ஒரு வீடு அதில் இந்தியா ஒரு பூஜை அறையினார் சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னாரு இந்த பாரத தேசம் தேசத்தினுடைய உயிர் நாடிய ஆன்மீகம் தான் என்றைக்கு இந்த ஆன்மீகம் இந்த தேசத்தில் அச்சு போகிறதோ அன்றைக்கு பாரத தேசம் இறந்து போய்விடும்னு சொன்னார் ஒருத்தர் விவேகானந்தர் போய் கேட்டாராம் ஏங்க சாமி கும்பிடணும் இந்த கோயில்லாம் எதுக்கு எதுக்கு ஆலயம்லாம் கட்ட சொல்கிறீங்க ஆலயம்லாம் தேவையே இல்லையே விவேகானந்தர் சொன்னாராம் எனக்கு தாகமாக இருக்கும் தண்ணி கொண்டு வாப்பாருனாராம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாப்புல சொம்பில் எடுத்துகிட்டு வந்தாப்புல விவேகானந்தர் கேட்டார் உன்னை தண்ணி தானேப்பா எடுத்துகிட்டு வர சொன்னேன் ஏன் சொம்பில் எடுத்துகிட்டு வர தண்ணி எப்படிங்க எடுத்துகிட்டு வர முடியும் ஏதோ ஒரு பாத்திரத்தில் தானே எடுத்துகிட்டு வர முடியும் அதனால தான் சொம்பில் எடுத்துகிட்டு வந்தேன்னா அப்படித்தான் ஆலயமும் ஆலயங்கிறது சொம்பு மாதிரி ஆண்டவனுங்கிறது தண்ணி மாதிரி ஆண்டவனை பூஜிப்பதற்கு ஆலயம் தேவை ஆலயம் என்பது ஆன்மா லயிக்கின்ற இடம் ஆலயம் ஒரு இடத்துல உருவாகுதுனா சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க அந்த இடத்துல தனி ஒரு காந்தபுல சக்தி இருக்கணும் ஒரு கதிர்வீச்சினுடைய சக்தி இருக்கும் நாங்கள் ஆலயம் அப்போ தான் அந்த ஆலயம் அங்கே உருவாகும் சித்தர்கள் அடக்கமான இடமாக தான் கண்டிப்பாக இருக்குமா ஒரு ஆலயம் நம்ம ஊரில் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல நாம் அறிந்தோ அறியாமலோ ஏதோ ஒரு சித்தர் அங்கே அடக்கமாக இருப்பாராம் அதுதான் ஆலயம்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வீட்டில் பிரச்சனைனா தான் கோயிலே அர்ச்சனை நடக்குது இன்னைக்கு மனக்குற்றத்தால் கோயில்களில் கூட்டம் குணக்குற்றத்தால் கோர்ட்டில் கூட்டம் செயலுக்குற்றத்தால் இன்னைக்கு மருத்துவமனைகளில் கூட்டம் இப்போ வீட்டில் பிரச்சனைனா தான் நம்ம ஆலயத்துக்கு என்ன பண்ணுறோம் போகிறோம் இப்போ ஆலயம் பக்தி ரொம்ப முக்கியமான பக்தி தான் பண்பாட்டையே வளர்க்கக்கூடியதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இந்த பொய்யான உடம்புக்கு ஏன் மெய்யின்னு தெரியுமா வச்சாரா இப்போ தயிர் விற்கிறவன் தயிர்க்காரன் மோர் விற்கிறவன் மோர்க்காரன் பூ விற்கிறவன் பூக்காரன் இறைவனை நாம் உள்ளத்தில் நினைப்பதனால் இந்த பொய்யான உடலுக்கு கூட மெய்யின்னு பேர் வந்துச்சான் நம்ம ஏன் எல்லாரும் திருநீர் பூசிக்கிறோம் வாரியார் சுவாமிகள்ட்ட ஒரு பையன் கேட்டானா என்ன தாத்தா உடம்பு முழுக்க திருநூறு பூசிக்கிறேன்னு தம்பி குட்டி சவருக்கு யாரும் திருநீர் பூச மாட்டாங்க நல்லா இருக்கிற சோகத்துக்கு தான் திருநீர் பூசுவாங்க நம்ம எல்லாம் இறந்து எல்லோரும் சாம்பலாக போகிறோம் என்பதை உணர்த்துவதற்காக தான் நம்ம திருநீர் பூசணும்டான் வாரியார் சுவாமிகள் ஒருத்தர் கேட்டாரா வெத்தலை பாக்கு மற்றதெல்லாம் சாப்பாடெல்லாம் விருந்துக்கு வைக்கிறாங்க சாப்பிட்றோம் கடைசி அந்த வெத்தலை பாக்கை மட்டும் ஏன் போட்டுக்கிறோன்னு சொல்கிறோம் வெத்தலை பாக்கு சாப்பிட்றோன்னு சொல்லக்கூடாதா இப்போ சொன்னாரா மற்றதெல்லாம் சாப்பாடெலாம் வயிற்று பசியை தீர்க்கக்கூடியது அதனால் சாப்பிட்லாம் வயிறு நேரமாக சாப்பிட்டுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் வாய்க்கு அலங்காரமாக இருப்பதற்காக தான் வெத்தலை பாக்க நம்ம போடுறோம் அதனால் வெத்தலை பாக்க நம்ம பசியை தீர்க்கக்கூடியது அல்ல வயிறு பிடிக்கும் நம்ம சாப்பிடவும் முடியாது வெத்தலை பார்க்க இப்போ சட்டையை போட்டுக்கிறோம் உடம்புக்கு அலங்காரத்துக்கு மாலை போட்டுக்கிறோம் நகைகளை போட்டுக்கிறோம் கழுத்துக்கு அலங்காரத்துக்கு அந்த மாதிரி வாய்க்கு அலங்காரத்துக்கு வெத்தலை பார்க்கத்தை போட்டுக்கிறோம் அதனால தான் வெற்றிலை பார்க்கை போட்டுக்கொள்கிறோம் என்று சொல்கிறோம் நம்ம தேங்காய் ஏங்க படைக்கிறோம் சாமிக்கு அந்த மேலே இருக்க மட்ட ஆணவம் அந்த ஓடு வந்து கர்மா உள்ளே இருக்க தண்ணீர் மாயை மனிதனே ஆணவம் கர்மா மாயை இந்த மூன்றும் விலகி உள்ளே இருக்கிற தேங்காயை போன்று நீ வெள்ளை வெளியேற என்ற உள்ளத்தோடு நீ இருக்க வேண்டும் என்று இறைவன் சொல்லும் முகத்தான் நம்ம தேங்காயை படைக்கிறோம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஐதீகம் இருக்கு கற்பூரத்தை ஏன் ஆடுறோம் ஒற்றை தீபம் தான் கற்பூரம் நாம் அனைவரும் ஒன்றே நமக்குள்ள உயர்வு தாழ்வே கிடையாதுன்னு ஆண்டவன் சொல்றாரு உனக்குள்ள உயர்வு தாழ்வே இல்லைடா நான் படைக்கல உயர்வு தாழ்வே நீ ஏன் படைச்சுக்கிட்ட கற்பூரம் சொல்லுதா நான் பாரு ஒன்றுமே இல்லை என்கிட்ட ஆனால் பிரகாசமாக எரியிறேன்ல மனிதனே நீ பிறக்கும் போதும் எதையும் கொண்டுட்டு வரல இறக்கும் போதும் நீ எதையும் கொண்டுட்டு போகிறதில்ல என்ன மாதிரி வாழற காலத்தில் பிரகாசமாக வாழ்ந்து விட்டு போடான்னு இறைவன் சொல்கிறாராம் அதுதான் கற்பூரம் நமக்கு சொல்லி தருகிறது எல்லா பழத்தையும் விதையை போட்டால் முளைக்குங்க வாழைப்பழத்தில் விதை இருக்கா அதை போட்டால் முளைக்குமா வாழைப்பழத்தை போட்டால் ஏன் இறைவா இனி எனக்கு பிறவாத நிலையை முக்தி நிலையை கொடுன்னு இறைவன் 
எடுத்து முகத்தான் நாம் வாழைப்படத்தை இறைவனுக்கு வச்சு படைக்கிறோம் இப்போ கோவிலில் படிக்கல்னு ஒன்று இருக்குது உள்ள கர்ப்பகிரகத்தில் சாமிக்கல்னு ஒன்று இருக்குது இந்த படிக்கல் சாமிக்கல் கிட்ட கேட்டுச்சா நீயும் என்ன மாதிரி கல் தான் ஒன்றை மட்டும் மூலஸ்தானத்தில் வச்சு எல்லாரும் கும்பிட்றாங்க என்னை எல்லாரும் மிதிச்சுட்டு போகிறாங்க இது நியாயமான்னு கேட்டுச்சான் சாமிக்கல் சொன்னிச்சான் நீ சிற்பியினுடைய ஒரே அடிக்கு நீ ரெண்டாக புலந்துட்ட அதனால் உன்னை படியில் போட்டாங்க நான் சிற்பியினுடைய ஒவ்வொரு செதுக்களுக்கும் நான் துன்பங்களை எல்லாம் தாங்கி கொண்டு வளைந்து நெளிந்து கொடுத்து போனதால தான் என்னை சிற்பமாக செதுக்கினார் சிற்பி அதனால தான் என்னை மூலஸ்தானத்தில் வச்சு கும்பிடுறாங்க இப்போ வாழ்க்கையில் நாமளும் எல்லா துன்பங்களையும் தாங்கி கொண்டு வளைந்து நெளிவு சுழுவுகளெல்லாம் வளைந்து கொடுத்து போனால் சாமிக்கல் மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் கருவறைன்னு சொல்கிறோமேங்க அந்த கருவறை வந்து ஐம்புழல்களும் அடக்கமாக கூடிய இடம் அது ஒருமுகப்படுத்தப்படுகிறது கருவறை சாதாரணம் கிடையாது கண்ணு சுவாமியை பார்க்குது காது நாமாவளிகளை கேட்கிறது மூக்கு தெய்வீக வாசனையை கமழ்கின்ற வாசனையை முகர்கிறது வாய் நாமாவளிகளை பாடல்களை சொல்கிறது இரு கைகளால் அந்த தீபாரதனை தொட்டு அப்படியே நம்ம கண்ணில் வணங்குறோம் தொட்டு கும்பிடுறோம் இப்போ ஐம்புழல்களும் அங்கே ஒருமுகப்படுத்தப்படுகிறது அதனால தான் கருவறை வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்ம கருவறையில் போய் சாமி கும்பிட்ற கதிர்வீச்சு அங்கேயே சொல்லிட்டு கொண்டு இருக்கோம் சுவிட்சர்லாந்து இல்லைங்க அணு ஆயுத சோதனை கூடத்தில் நடராஜர் சிலையை வச்சு பிரதிஷ்டை பண்ணுறாங்க இன்றைக்கும் நடராஜ் சிலையை வச்சுருக்கிறாங்க அங்கே காஷ்மீர் கதிர்களும் நடனம் ஆடுகின்றன நடராஜரும் அங்கே நடனம் ஆடிட்டுருக்காரு அதுதான் தெய்வீக சக்தி 